Արցախի Հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ նախ օրվանորությունների մասին համարուտ։ Վերջին օրերին հակարակորդը բարբերաբար խախտում է հրատաթարի պահպանման ռեժիմը։ Արցախ նիրավունք ունի դնորինել իր սեփական ճակատագիրը։ Մեկնարկել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 10-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումարնիստը։ Մասի Սմայլյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնների ղեկավարների հետ։ Արցախի Արդգորս նախարարությունը ողջունում է ամն ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչումը։ Նոր տարում հանրապետությունում կսկսեն գործել սպառողներին էլեկտրական էներգիայի մատակարարման նոր օրինակելի պայմանագրեր։ Վանք Գյուղում մեկնարկել է Արցախի երիտ ֆորում 2019-ը։ Այժմ այս ամիս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից հրադաթարի պահպանման ռեժիմի խախտումների աճ է նկատվում։ Պաշտպանության նախարարության մամլոծառայության հաղորդման բադրբեջանական կողմը կրկին ցուցաբերելով ապակառուցողական դիրքորոշում եւ ավելին արհամարելով բակվում ընթացող ապա երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստը գնում է առաջնագծում իրադրությունը արհեստականորեն լարելու ուղությամբ ավելի հաճախակի օգտագործելով դիպուկահար զինատեսակներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ է հակամարտող կողմերի միջև լարվածությունը թուլացնելու վերաբերյալ ձերբերված պայմանավորը որվածություններին, բայց հակառակորդի սադրանքների շարունակման դեպքում դիմելու է իրավիճակից բխող համարժեք գործողությունների։ Արցախցին իրավունք ունի տնօրինել իր սեփական ճակատագիրը։ Այս մասին Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովի իր ելույթում ասել է Հայաստանի Արդգորս նախարար Զոհրա Մնացականյանը։ Մենք հավատում ենք մարդու իրավունքների համընդհանրությանը եւ որ դրանց պաշտպանությունը պետք է տարածվի բոլոր մարդկանց ողջ մարդկության վրա։ Ուստի մենք համոզված ենք, որ Լեռնայի Ղարաբաղի հակամարտության դեպքում պետք է ապահովի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ներառյալ Արցախի ժողովրդի տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքները։ Արցախի ժողովրդն իրավունք ունի տնօրինել իր սեփական ճակատագիրը եւ կառուցել ավելի լավ ապագա իր գալիք սերունների համար, ասել է Հայաստանի Արդգորս նախարարը։ Նախագահակոսակյան այսօր ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի գեներալ մայոր Ալբերտ Խաչիյանը ազատվել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալի պաշտոնից եւ արցակվել ազգային անվտանգության մարմիներում ծառայությունից երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Աշխատանքային այցով ամանայում գտնվող Արցախի Արդգորս նախարար Մասի Սմայլյանը հանդիպել է Վաշինգտոնում գործող մի շարք հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնների ղեկավարների հետ։ Արդգորս նախարարը հանդես է եկել ելույթո պատասխանել ներկաների հարցերին։ Մասի Սմայլյանը որպես հիմնական բանախոս ելույթ է ունեցել նաև ամանայի կոնգրեսում կայացած միջոցառմանը նվիրված Արցախի անկախությանը։ Արցախի արտակին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել միջոցառմանը ներկա կոնգրեսականերին նախօրեին ամանը կոնգրեսի ներկա Ասոցիացիաների պալատի կողմից 1915-ից 1923 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձևին սատարելու համար։ Իր ելույթում Մասի Սմայլյան անդրադարձ է կատարել Արցախում պետականաշինության, հանդրապետության միջազգային ճանաչման ու միջազգային համագործակցության ընդդայնման գործընթացներին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցած կոնգրեսականները վերահաստատել են իրենց հաստատակամությունը սատարելու Արցախի անվտանգության ամրապնդմանը եւ միջազգային ճանաչմանը Արցախի Արդգորս նախարարությունը ողջունում է ամն ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչումը եւ դատապարտումը Արդգորս նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ նրան մասվում է ողջունում ենք ամն կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից 1915-ից 1923 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող 296 բանաձևի ընդունումը Խորին երախտագիտություն ենք հայտնում ամն կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ադամ Շիֆին եւ Գուս Բլիրակիսին բանաձևը հեղինակելու եւ ներկայացնելու համար ամն կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբին բանաձևին սատարելու եւ դրա ընդունման ուղված է տվողական ջանքերի համար ինչպես նաեւ բանաձևը սատարած բոլոր կոնգրեսականներին շնորհավորում ենք եւ խորապես շնորհակալ ենք հայդատի ամն հանձնախմբին եւ ամերիկայի հայկական համագումարին կոնգրեսականների հետ համակարգված աշխատանքի համար եւ բոլոր նրանց ում հետ ողական ջանքերը հանգեցրեցին այս պատմական որոշման ճնշող մեծամասնությամբ ընդունմանը այս բանաձևի ընդունումը կարևոր քայլ է միտված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը ժխտելու Թուրքիայի կողմից ձեռնարկվող փորձերի խափանմանը եւ մեծներ դրում նման հանցագործությունների կանխման ուղված համընդհանուր պայքարում համոզված ենք որ ամն ներկայացուցիչների պալատի 1915-ից 1923 թվականներին օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևն ունի ոչ միայն բարոյական այլ նաեւ կիրառական նշանակություն այն կնպաստի մեր տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովմանը 
Քաղաքական ինչ կշիր ունի հոկտեմբերի 29-ին ամնաներկայացիչների պալատի կոնգրեսի ընդունած բանաձևը հայուստ ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Արդյոք դրանք հետևի հայուստ ցեղասպանության միացյալ նահանգների գործադիր իշխանության պաշտոնական ճանաչումը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ինչպես հայտնի է, ամերիկացի առաջին պաշտոնյան, ով ճանաչել ու դատապարտել է արևմտյան Հայաստանում և ոսմանյան թուրքյայի այլ տարածքներում իրագործված հայոց ծեղասպանությունը եղել է 1913-1916 թվականերին այր կայ Բայց որ կանել ծավալի է, հետագատարիներին հայոս ծեղասպանության ճանաչման գործ ընթացը տարբեր երկրների այդ թվում նաև ամնեի կողմից շատ անգամ է խաղարգվել թուրքյային ժնշելու նպատակով։ Ինչ է տեղի ունեցել � Սա շատ կարևոր զարգացում եմ, որոտև տարիներ շարունակ նման փորձեր իրականացվել են, բայց վերջի պահին ինչ-որ մի բան չի ստացվել և սա մեծ հաղթանակ են, սա մեծ հաղթանակ են առաջին հերթին, այմ հարտությունում, որ ամնեի � նրանց երանդուն աշխատանքին, հատկապես մեր սպյուրկը հայ կարուսներին, ինչը շատ կարևոր է։ Իրեք վերջերս մենք ականատես ենք լինում, որ բազմաթիվ երկրներ և մի շարկ միջազգային կարուսներ, որոնք որ ամե մի կարություն չէ, որ այսպիսի մտնորդ է տիրում, սա ինքնին հաղթանակ է նաև համաշխարային ժողորդավարության համար։ Հլդիտարկելով այն աշխարակաղաքական իրադրությունը ոյտր տեղիեն ունենում այդ � Ոչ թե այս կամ այն կայլի համար, այլ հենց նուման ծեղասպան կաղկականության համար, եթե սա դարնահավանդույց սա մի անշանակ կարող է պոխել իրավիճակը, մի գուծ է նաև այլ տարածաշորջաններ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ կշիր ունի այդ բանաձևը, ընդհանպես ներկայցիշների պալատը։ Կշիրը նաև, որ գիտեք դրանից հետո կարող են նոր զարգացումներ տեղի ունենալ, արհասրակ գերակշիր մեծամասնություն է, չոր � մեր հաղթանակներ ամրապնդեր։ Եուլավանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է, Հուս հայտնին լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի վեստի եվ եմ ռադյուկայանով հերարձակվող հաղորդման հերթական թողարկման թեմաներից մեկը եղել է ամնը կոնգրեսի ներկայացուցիչ իրենց պատմության նկատմամբ, թուլ չեն տվել մորանալ, ասլ է հաղորդավարը։ Ազգային ժողովի 10-որդ նստաշրջանի այս որ կայացած լիագում արնիստում, իթիվս այլ որակարկային հարցերի, բուրն կնարկումների տեղիք հետվել արցախի անրապետության սամանադրություն լիագումար նիստը մեկնարկեց ամնան էրկայացուցիշների պալատի կողմից հայոց ծեղասպանության ճանաշման բանաձևի ընդունման արդև ազգայն ժողովի նախագը աշոտ գուլյան նիշ նորավորանքով։ Նրա հաղորդման Մինչ որենց դրական նախագծերի կնարկում է խորդարան նանդրադարցավ վերացնունդ խմբակցության կողմից ներկայացված գրավոր հարցապնդմանը։ Արցախի Հանրապետության վինանսների նախարար Արդուր Հարությունյանը 
ռեկավար պատգամավոր հայք խանումյանի հարցադրմանն ի պատասխան նշել է որ արցախի հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվում է ազգային ժողով որտեղ մանրամասն ներառված են հարցման մեջ նշված 2015 թվականից մինչև 2018 թվականը ներառյալ պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կատարված ծախսերի ուղղությունները եւ չափերը ըստ շահառուների Իր հերթին պատգամավորը պատասխան խոսքում տնտեսվ որ շահառուները նշված են միայն գերատեսչությունների ու վարչակազմերի մակարդակով որը հայ խանումյանի համոզմամբ չի արտացոլում հասցեատերերին Այնուհետև խորհրդարանը անցնելով օրենց դրական նախագծերի օրակարգին կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի ներկայացմամբ քննարկել եւ Միաձայն քվեարկությամբ ընդունել է հանրագրերի մասին օրենքի նախագիծը կից փաթեթով իսկ ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանի ներկայացմամբ գույքահարկի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ հողի հարկի մասին օրենքում փոփոխություն լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը Լիա Գումար Նիստուն պատգամավոր ների կարծիքներն ու դիրքորոշումները միաձայն ու միանշանակ չեն Արցախի հանրապետության սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծի բավականին բուռ ընկնարկման ժամանակ Քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Պողոսյանի ներկայացմամբ նախագիծը օրակարգում ընդգրկվել էր գլխադասային հանձնաժողովի բացասական եզրակացությամբ Ըստ էության այս օրինագծով նախատեսվում է Արցախում նախագահի պաշտոնում թեկնածություն առաջադրելու իրավունք վերապահել Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձանց Միայն ժամանակ օրենց դրական նախաձեռնության հեղինակներն առաջարկում են Արցախի հանրապետության սահմանադրության 48-րդ հոդվածի 1-րդ մասում համապատ սխան վերաշարադրում կատարել Արցախի հանրապետության սահմանության 48-րդ հոդվածի 7-րդ մասը շարունակել է դիվա խոհարկության։ Ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընդունվել 25 տարի նրացած վերջին 5 տարի մարտի հանրապետության եւ կամ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի հանդեսացող վերջին 2 տարի Արցախի հանրապետությունում եւ կամ Հայաստանի հանրապետությունում շփվել ունակող ընտրական իրավունքներով իրականություն Պատգամավորների խմբակցությունների բուռն քննարկումներից ու հակադիրպ մտքերի փոխանակումից հետո Արցախի հանրապետության սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 4 կողմ դեմ 24 ձեռնապահ 1 ձայների հարաբերակցությամբ չի ընդունվել եւ ըստ այդմ հանվեց նստաշրջանի օրակարգից Շարունակում ենք լրատվությունը։ Առաջիկա նոր տարում Արցախում կսկսեն գործել սպառողներին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նոր օրինակելի պայմանագրեր, որոնց նախագծերը հաստատվել են հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի այսօր կայացած հերթական նիստում։ Վարսի Քարութինյանն է պատմում։ Խնդիրը քննարկվել է որպես նիստի առաջին օրակարգային հարց այդ կապակցությամբ հանձնաժողովը նախապես ուժը կորցրած է ճանաչել հանձնաժողովին մինչ այդ ընդունած մի շարք որոշումներ այդ թվում էլեկտրական ցանցին սպառման համակարգի միացման եւ էլեկտրական էներգիայի մատակարարման էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագրերի օրինակելի ձևերի մասին նիստում հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայլյանի հաղորդմամբ որոշման նախագծի առաջին կետի առաջին ենթակետով սահմանվում է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման եւ էլեկտրական էներգիայի մատակարման պայմանագրերի օրինակելի ձևը որտեղ երկու գործում միացվում է մեկ պայմանագրով որն հնարավորություն է տալի սպառողի մեկ դիմումով մատակարար հետ ընկել համապահասան պայմանագիր Ըստ ներկայացվող նոր նախագծի մատակարարը պարտավոր է էլեկտրական ցանցին միացնել սպառողի նոր կառուցվող կամ վերակառուցվող կենցաղային կամ ոչ կենցաղային նշանակության սպառման համակարգը Իսկ սպառողը վճարել էլեկտրական ցանցին միացման եւ մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց։ Բացառությամբ էներգիայի մատակարարման եւ օգտագործման կանոնի 24-րդ եւ 48-րդ հետքերը նախատեսված դեպքերի։ Այսինքն, բնակիչ բաժանոց սպառողների սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին առանց սպառման համակարգի ուսուցիչ եւ սնման արտակին սխեմայի փոփոխության 
միացվելու դեպքում միան ցախսերը իրականացում է մատակարարը որպես օրակարգային հարց այն ու հետև ներկայացվեց արցախ գազ փակբաժնիտ իրական ընկերությանը գերիշ խողդի իրք ունեցող համարելու մասին որոշման նախագիծը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ սերգե գրիգորյանի հաղորդ մամբ սեղալ գազ ակրակային շուկայ կառուցվածքի հերթական ուսումնասիրությունը իրականացվել է 2019 թվականի հունվար սեպտեմբեր ամիսների տվյալների հիման վրա որի համար հիմք են հանդիսացել արցախգազ փակբաժնիտիական ընկերության ինչպես նաև սեղված գազ ապրանքային շուկայում գործող մի շարք այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հանձնաժողովին տարամադրված տեղեկատվությունները արցախգազ փակբաժնիտիական ընկերությունը սեղված գազ ապրանքային շուկայում համարել գերի շողդի կունեցող որպես իրացնող իրացման ծավալներով գրավում է տվյալ շուկայի 1/4-ից ավելին 39 ամբողջ վեց տոկոս Որոշումը արարկությունների տեղիք չտալով ընդունվեց միաձայն Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Դիզակ շին փակբաժնիտ իրական ընկերությունը հադրոթի շրջանում իրականացնում է ճանապարհների բարեկարգման ու վերանորոգման աշխատանքներ։ Հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտաստիկային տղտակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ընկերության կողմից վերանորոգվել է շուրջ 69 կմ ճանապարհներ, իսկ շրջանի համայնքների փողոցներում կատարվել է 1840 կարակուսի մետր սալահատակման աշխատանքներ։ Վերանորոգման աշխատանքներին իրականացնել Հյուսի Սարա Մայրուղս դեպի Գիզավ Հայտի Ստորոտ Խճապեր Քինթահեր Խանձեցոր տանող ճանապարհների վրա։ Աշխատանքներ են իրականացնել Տողտումի Տողթաղոտ Հակակու ճանապարհների վրա։ Սկսված է Զորագյուղ Առակել Ձեմցոր Սարիշեն Վարթաշատ Թաղասեր Հադրուտ ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացել է Դիզակշին փաբաժին տրական ընկերության տնօրեն Արմեն Սարգսյանի ընկերության կողմից ինչպես տեղական այնպես էլ մի ճանապարհական նշանակության ճանապարհների անանցանելի մասերում կտավում են ավազ խիճ իսկ ներկասարուցի դեմ պայքարի համար ձեռք են բերվել տեխնիկական աղ ամեն ինչ արում է զմռան ժամանակաշրջանում ապահովելու շրջանի համայնքների եւ շրջկենտրոնի ու քաղաք ստեփանակերտի հետ նորմալ ավտո երթևեկությունը ընկերության կողմից աշխատանքներ են տարում նաեւ շրջանի համայնքների փողոցներում սալատատման ուղղությամ կատարված աշխատանքների վրա պետական բյուջեի սախսվել է շուրջ 25 միլիոն դրամ կատարված աշխատանքներ հնարավորություն կտան որ ինչպես տեղական նշանակության այնպես էլ մի ճանապարհապետական ճանապարհների վրա շրջանի համայնքներում ապահովել է նորմալ ուղղորապահադրումը եւ ամտանգ երթևեկությունը Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտակերտի շրջանի վանք գյուղում մեկնարկել է Արցախի երիտվորում 2019-ը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի ես զբոսաշրջության ախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Դավիթ Հուկասյանի խոսքով քարորյա ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպեն անձի զարգացման դասընթացներ, կհրավիրվեն փորձառու մասնագետներ։ Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդների ինքնազարգացման կարողությունները, նպաստել նրանց ներգրավվածության հասարակական գործունեություններում եւ նորարարական ծրագրերի մշակման ինը պաստ պետության զարգացման նշել է դավիդ ղուկասյանը Սամանելով կրթության նոր տեսլականը կարգախոսով Արցախի կրթական ֆորում 2019-ին հանրակրթության ոլորտում արկա հիմնախնդիրներին անդրադարձել է Արեգնազան կրթահամալիրի ուսուցիչ Արաաթայանը Իր խոսքում նա ասել է որ ժամանակակից ուսուցիչները պետք է լինեն մարդիկ ովքեր կօկտագործ են ոչ թե դասա գրքեր որոնք կփոխարինեն իրենց այլև գրքեր Կարծում եմ կրթության խնդիրն առաջնահերթ ուսուց չի խնդիրն է իսկ ուսուցիչը այն մարդն է ով կարող է հավասարաչափ դասավանդել մի քանի առարկա ուսուցիչը պետք է կարողանա հել ապագան եւ աշակերտին տալ այն ինչ պետք կլինի նրան ապագայում դա նշանակում է որ ուսուցիչը գործ ունի ոչ թե գիտելիքների փոխանցման այլ ընդունակությունների զարգացման հետ նշել է Արաաթայանը Եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն էր այժմ ցանոթացեք իղանակի տեսությանը Ինչպես հաղորդել են Արցախի դրդերութաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում վաղասպասվում է անպամած եղանակ անձրև Վարկյանում 3.8 մետր արագությամբ հյուսիս Արեմտյան քամի։ Օթի Ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 7-ից 12 ցերեկը 15-ից 19-ը, նախալեռնային շրջաններում գիշերը 7-ից 10-ը ցերեկը 10-ից 14 աստիճանդակություն։